வணக்கம் இந்த பார்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ட்ராயிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்ட் மாடலிங்கில் சீட் சாலிட் மாடலிங் சர்ஃபேஸ் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி அசம்பிளி முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து ட்ராயிங் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் மாதிரி இதில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா எப்படி வந்து ட்ராயிங் சீட்டு வந்து சூஸ் பண்ணுறது செலக்ட் பண்ணுறது அடுத்து வந்து எப்படி அந்த சீட்டில் வந்து ட்ராயிங் வியூஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் செட் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் ஒரு வியூவை வந்து எப்படி கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸ்கேல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறத ஒரு ஓவராலாக பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறது இல்லை இதை கிரியூவில் பார்ப்போம் ஃபைல் நியூ போகணும் நியூ போயிட்டு இங்கே ட்ராயிங் பிக் பண்ணணும் ட்ராயிங் பிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ட்ராயிங்கோட நம்பர் அல்லது நேம் ட்ராயிங் நம்பர் தான் மேக்ஸிமம் கொடுப்பாங்க இதை கொடுங்க இங்கே டெம்ப்ளேட் எடுத்து விட்டுட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாடல் எந்த மாடலுக்கு நீங்கள் ட்ராயிங் பண்ண போகிறீங்களோ ஆல்ரெடி அந்த த்ரீடி வந்து உங்களுக்கு செஷனில் இருந்தது ஓப்பனில் இருந்ததுனாக்க இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை எடுத்துக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி அதை எடுத்து விடணும் ப்ரௌஸ் கொடுத்து எந்த காம்பனட்டுக்கு பண்ண போகிறீங்களோ அதை பிக் பண்ணி விடணும் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் கவர்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து டெம்ப்ளேட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு இருக்கும் இப்போ யூஸ் டெம்ப்ளேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது யூஸ் டெம்ப்ளேட் என்னென்னாக்க இதில் வந்து இதெல்லாம் தாங்க ட்ராயிங் சீட் சைஸஸ் ஏ ஜீரோ டு ஏ ஃபோர் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஏபிசிடிஇ எஃப்ஓராக இருக்குது இது வந்து மெட்ரிக் ஸ்டாண்டர்ட் இது வந்து இம்பேரியல் அல்லது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் மாங்க இன்ச்சு ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லுவோம்ல இன்ச்சில் இருக்கும் சீட் சைஸஸ்லாம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க இதை பிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு வியூவோட க்ரியேட் ஆகும் நான் பாருங்கள் ஒரு ஏ த்ரீ ஒன்றுக்கு பிக் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த மூணு வியூவோட இது வந்துடுச்சு நமக்கு எந்த ஃபார்மட் எதுவும் இருக்காது ஜஸ்ட்டு பார்டர் மட்டும் இருக்கும் அப்புறம் ட்ராயிங் வியூஸ் இருக்கும் அப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் திரும்ப அடுத்தது பண்ணி காமிக்கிறேன் ட்ராயிங் பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டிருக்கோம் இதை டெம்ப்ளேட் எடுத்து விட்டுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம இப்போ பார்த்தோம் செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்டி எம்டினாக்கா எதுவுமே இருக்காதுங்க நம்ம அந்த மூணு வியூஸ் வந்தது இல்லை இதில் டெம்ப்ளேட்டில் வந்த மூணு வியூஸ் இதில் இல்லாமல் வரும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபார்மட் இதில் ப்ரௌஸ் பண்ணிங்கன்னாக்க கிரியோவில் வந்து டிஃபால்ட்டாக அவங்க ஃபார்மட் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ப்ரிவியூவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பார்டர் டைட்டில் பிளாக் டேட்டா இதெல்லாம் வச்சு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மாதிரி அவங்களே கொடுத்துருக்கிறத வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஓனாக கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஓனாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஏ த்ரீ ஃபார்மட் எடுத்திருக்கேன் இது நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபார்மட் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் இதெல்லாம் ஓகே இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாடல் வந்து செலக்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அந்த மாடல் ட்ரீயில் வரும் இப்போ எதுவுமே செலக்ட் ஆகலை அதை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்க ட்ராயிங் மாடல் ஆட் மாடல் அப்படின்னு போயிட்டு ஒர்க்கிங் டேரக்டரியில் ஃப்ரண்ட் கவர் இதை பிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரௌஸில் எடுத்து விடணும் இது எதுக்குனாக்க இப்போ ஒரு நாலஞ்சு காம்பனட்டை வரிசையாக நம்ம டீட்டெயில் பண்ண போகிறோம்னாக்க அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி போகணும் ட்ராயிங் மாடல் ஆட் மாடல் கொடுத்துட்டு மொதல் வியூ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஜென்ரல் ஜென்ரல்னு பிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஓகே கொடுக்கணும் இங்கே பிக் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா எல்லாமே லெஃப்ட் பட்டன் தான் பிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன மாதிரி உங்களுக்கு வியூ வேணும் இது இந்த விண்டோ ட்ராயிங் வியூ விண்டோன்னு போயிடு இது ஒன்று தான் டோட்டல் ட்ராயிங்கே இந்த காம்பனண்ட்டோட ட்ராயிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இப்போ இதில் வந்து நான் இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ வேணும் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃப்ரண்ட் கொடுத்து அப்ளை அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வியூ உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க அடுத்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வியூ வேணும் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் பிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே போனீங்கனாலே எந்த சைடு வேணுங்கிறத அது கேட்கும் நம்ம இப்படி பிக் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா இது தேடாங்கல் ப்ரொஜெக்ஷனில் இருக்குது ஏன்னா பேக் சைடு வந்து இந்த ஃப்ளாட் இருக்குது அது இங்கிட்டு இருந்து பார்க்குறப்ப ஆக்சுவலாக இங்கிட்டு வரணும் அதனால் இது தேர்ட் ஆங்கிளில் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் தேர்ட் ஆங்கிளில் நம்ம எங்கே மாற்றணும் அப்படின்னாக்க இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஒவ்வொரு ட்ராயிங் க்ரியேட் பண்ண போகிறப்பையும் இதை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணிடணும் ஃபைல் ப்ரிப்பர் ட்ராயிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்
அதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு டீட்டெயில் ஃபைல் வச்சுருக்கிறோம் அதையும் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து கிரியோட டிஃபால்ட்டு செட்டிங்ஸ் இது எல்லாமே இன்ச்சஸில் இருக்கும் வேல்யூஸ்லாம் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் மட்டும் மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னாக்கா எப்படி மாற்றணும்னாக்கா ஜஸ்ட் இங்கே போய் சர்ச்சில் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் டைப் பண் ப்ரொஜெக்ஷனு டைப் பண்ணிங்கனாலே அது வந்துடும் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கனாக்கா தேர்ட் ஆங்கிள்னு இருக்குது இதை வந்து பிக் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ஆட் சேஞ்ச் அப்ளை க்ளோஸ்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இது ஃபஸ்ட் ஆங்கிளுக்காக மாறிடும் இப்போ ஒரு வியூ எடுத்து பாருங்கள் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூ இப்போ ப்ரொஜெக்ஷன் பார்த்திங்கனாக்கா பிக் பண்ணோன்னே இங்கே முன்னாடி கொண்டு போனோன்னே வந்தது ஒரு வியூ இருக்கிறப்ப கொண்டு போனோன்னு வந்துடும் இப்போ ரெண்டு இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் எதை வந்து ப்ரைமரி வியூவாக எடுத்துக்கிட்டு நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணுங்கிறது அதனால் நம்ம அதை ஒரு தடவை பிக் பண்ணணும் இந்த வியூவை நான் பிக் பண்ணிட்டேன்னா இதோட ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்து கொடுக்கும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிளாக மாறிடுச்சு ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் இதை செட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இன் பிட்வீனில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் எல்லா வியூவும் மாறிக்கும்லாம் நினைக்கக்கூடாது இது மாறாது இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வியூ எடுத்துட்டோம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆங்கிள்னு இப்போ மாற்றினாலும் இந்த வியூ எந்த சேஞ்சும் மாறாது அதனால் ஃபஸ்ட்டே இதை செட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஃபைல் இதில் செட் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இதில் சேஞ்சஸ் வேணுமோ இதை ஒரு தடவை பாருங்கள் பார்த்துட்டு எதெல்லாம் உங்களுக்கு ரெக்கொயர்மெண்ட் இருக்கோ இல்லை கஸ்டமரோட ரெக்கொயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்க வந்து இப்போ தேட ஆங்கிள் கேட்குறாங்க சில வேறு வேறு இதெல்லாம் கஸ்டமைஸ்டாக கேட்குறாங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து ட்ராயிங் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் இப்போ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் இருக்குது நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாட் டி டிடிஎல்னு அந்த ஃபைல் சேவ் ஆகும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாமே இது எம்எம்மில் இருக்குது எங்களுக்கு ஓகே ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கனாக்க இப்போ எங்களோடது செட்டப் வந்துடும் இப்போ எங்களுது டிஃபால்ட்டாகவே தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அதனால் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஆங்கிளில் வந்துடும் இப்போ இந்த வியூவை நவுத்தணும்னாக்க பார்த்திங்கனாக்க சில சமயம் நவுத்த முடியாது அது எதனாலன்னு பார்த்திங்கனாக்க ரைட் பிக் பண்ணி இந்த லாக் வியூ மூமெண்ட்டுன்னு இருக்கும் இது பிக்காக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி பிக்காக இருந்தால் நவுத்த முடியாது அப்போ ரைட் பிக் பண்ணுங்கள் லாக் வியூ மூமெண்ட்டை எடுத்து விட்டுட்டு இந்த நடுவில் ஒரு டாட் தெரியுது பார்த்திங்களா அது மேலே மவுஸை கொண்டு போய் பிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா வியூவை மூவ் பண்ண தெரியும் உங்களுக்கு வியூ வைக்க தெரியும் சீட்டு செல செலக்ட் பண்ண தெரியும் இப்போ ஏத்திரிக்கு பதிலாக திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு சைஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் இங்கே போயிட்டு டபுள் பிக் பண்ணுங்கள் இந்த லெட்டரை இதில் போயிட்டு ப்ரௌஸுன்னு போயிட்டு நீங்கள் வேறு ஃபார்மட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா எப்போ வேண்டாலும் நீங்கள் நீங்கள் ஃபார்மட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த சீட்டோட சைஸஸ்லாம் இங்கே காமிக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதில்லை ஓகேவா இப்போ ஒரு கஸ்டமருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு டிராயிங் கொடுக்க போகிறீங்க அவருக்கு இந்த டைட்டில் பிளாக் டேட்டாலாம் தெரியக்கூடாது நம்ம கஸ்டமர் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது கஸ்டமரோட டீட்டெயில்னு வச்சுக்கோங்க அது கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப பேர் அப்படி பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக வேண்டி பண்ணுவாங்க யாராச்சும் டைரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ப்ராஜெக்ட் எடுத்துருவாங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டியெல்லாம் பண்ணுவாங்க நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுறதில்ல அப்போ அந்த மாதிரி இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கனாக்க இந்த ஏத்திரியை பிக் பண்ணி இந்த ஷோஃபா மட்டுங்கிறத ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா அது இல்லாமல் வரும் இந்த டிராயிங்கை நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட்டு மேனுஃபேக்சரருக்கோ யாருக்கோ கொடுக்கலாம் ஓகேவா பட் அது லீகல் கிடையாது ஏன்னா அது அவங்களோட காப்பி ரைட்ஸ் அதனால் ஃபார்மட்டோடு கொடுக்குறது பெட்டர் இது என்ன பர்பஸ்க்கு பண்ணுவாங்கனாக்கா இப்போ நானும் கஸ்டமரும் இப்போ நாங்களும் கஸ்டமரும் என்டிஏ நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட்டுன்னு சைன் பண்ணிடுவோம் நாங்கள் யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் உண்டு அதில் ஒரு லா உண்டு அப்போ நாங்கள் கொடுக்குறப்ப என்ன பண்ணணும் இதை எடுத்துகிட்டு கொடுத்தோம்னாக்க கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபை பட் பண்ணக்கூடாது பட் சம் கேசஸில் அவாய்ட் பண்ண முடியாது அதனால் இதை பண்ணுவாங்க ஓகே இதை விட்டுருவோம் அது தேவையில்லை இப்போ உங்களுக்கு எப்போ வேண்டாலும் ஃபார்மட் மாற்ற தெரியும் இந்த ஸ்கேல் இங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இது சீட்டோட ஸ்கேல் இது வந்து எல்லா வியூக்கும் அப்ளிகபிள் இப்போ இங்கே மாற்றணும்னா எல்லா வியூவும் மாறிக்கும் இப்போ என்ன இந்த காம்பனட் இங்கே இருக்குது திரும்பவும் நான் இன்னொரு காம்பனட் ஜென்ரலில் போயிட்டு இங்கே ஒரு வியூ வைக்கிறேன் இங்கே வந்து இது ஃப்ரண்ட்டுன்னு வைக்கிறேன் அப்ளை க்ளோஸ் இப்போ ரெண்டுமே ஒரே காம்பனட்டு தான் இது தனி
இந்த வியூ ஸ்கேல் வந்து இதுக்கு அப்ளை அப்ளிகபிள் கிடையாது இது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணாது இதுக்கு தனியாக நம்ம ஸ்கேல் அசைன் பண்ணிட்டோம் இதை மட்டும்தான் இது கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இப்போ வந்து நான் இதை வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு மாற்றுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா பெருசாக வரணுங்க இது மட்டும்தான் மாறும் இது மாறாது ஓகேவா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இதை நாலஞ்சு பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் என்னால் இந்த அளவு இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இதை பட்டு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சொல்ல பட் தமிழில் ஓகே நல்லா சொல்லியிருக்க ஒரு ஃபீல் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்கேல் சொல்லிட்டோம் சீட்டு ஃபார்மட் மாற்ற தெரியும் வியூஸ் வைக்க தெரியும் வியூஸை மூவ் பண்ண தெரியும் இப்போ இன்னொரு காம்பனண்ட்டை நான் ஆட் பண்ணணும் ஒரு காம்பனண்ட் இப்போ நான் ட்ராயிங் வச்சுட்டேன் இன்னொரு காம்பனண்ட்டை நான் ஆட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணுன்னாக்கா ட்ராயிங் மாடல் ஆட் மாடல்னு போயிட்டு ஒர்க்கிங் டேரக்டரில் என்னென்ன மாடல் இப்போ ரியர் கவரை நான் ஆட் பண்ணுறேன் இதை பிக் பண்ணுங்கள் டன் டு டன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரியர் கவர் இங்கே இருக்கும் எந்த இப்போ ரெண்டு இருக்குது கிரியோ வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் ஃப்ரண்ட் கவருக்கு வியூ வைக்கணுமா ரியர் கவருக்கு வியூ வைக்கணுமான்னு அப்போ என்ன பண்ணணும் ட்ராயிங் மாடல் செட் மாடல்னு இருக்கும் இதில் போயிட்டு எதை பிக் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தான் வியூ க்ரியேட் பண்ணோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டுக்கு செட் பண்ணிட்டாக்க நான் ஒரு வியூ வச்சேன் அப்படின்னாக்க ஜென்ரல்னு போயிட்டிங்கனாக்க ஃப்ரண்ட்டு தான் வரும் இப்போ திரும்ப ட்ராயிங் மாடல் போயிட்டு செட் மாடல்னு போயிட்டு ரியர் வச்சாடுறேன் வச்சுட்டு இப்போ ஒரு ஜென்ரல் வியூ வச்சிங்கனாக்க ரியரை தான் அது க்ரியேட் பண்ணும் ஓகேவா செட் பண்ணணும் ஓகேங்களா கேன்சல் இப்போ அந்த ஆட் பண்ணது வேண்டாம் இப்போ ட்ரா ஜென்ரல்னு போயிட்டு இங்கே வச்சுட்டேன் இப்போ போயிட்டு ட்ராயிங் மாடலில் இப்போ இந்த இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு டெல் மாடல்னு இப்போ ரியரை பண்ணோம்னா பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே வியூஸ் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த சீட்ஸில் எந்த வியூவுமே அந்த காம்பனட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படி யூஸ் பண்ணலைன்னா இங்கே டெலிட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது இப்போ நான் டெலிட் பண்ணுறேன்னு டெலிட் ஆகாது டெல் மாடல் திரும்ப இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு இந்த வியூவை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் வியூவை பிக் பண்ணி டெலிட் தான் பண்ணணும் அவ்வளோதான் டெலிட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் இப்போ ட்ராயிங் மாடல் டெல் மாடல்னு போயிட்டு ரியர் கவர் பிடிச்சேன்னா கேட்கும் டெலிட் பண்ணட்டுமான்னு எஸ்னு கொடுத்துருங்க ஜஸ்ட் வியூ இங்கே இருந்தால் போகும் லிஸ்ட்டில் இருந்தால் போகும் காம்பனண்ட் டெலிட் ஆக ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ண தெரியும் டெம்ப்ளேட்டு நீங்கள் உங்களோட ஓன் டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணணுனாக்க நீங்கள் இங்கே போயிட்டு இந்த டெம்ப்ளேட்டுன்னு இருக்கும் ஃபார்மட் இதுக்குள்ளார நீங்கள் நேம் கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் ஸ்கெட்சில் ட்ரா பண்ணணும் எல்லாமே இல்லாட்டி இருக்கிறத காப்பி பண்ணி எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு தகுந்தாப்பில் மாற்றிக்கணும் இதில் வந்து நீங்கள் அந்த சீட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஓன் சீட் ஓன் கம்பெனிக்கு வேணும்னாக்க ஓகே இப்போ இந்த வியூ இருக்குது இதில் இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ட்ராயிங் டெம்ப்ளேட் செலக்ட் பண்ண தெரியும் வியூஸ் எப்படி வைக்கணும்னு தெரியும் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் உங்களுக்கு மாற்ற தெரியும் ட்ராயிங் வியூவில் வந்து வியூ டைப்பு வியூ ஸ்கேலு வியூ டிஸ்பிளே இந்த மூணும் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்துட்டு இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு வியூ மேலே வச்சு டபுள் பிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் வியூ வரும் இதில் வந்து வியூ டைப் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வியூ வேணுமோ அதை வைக்க போகிறோம் ஸ்கேல் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டம் ஸ்கேல் டிஃபால்ட் ஸ்கேல்னால் சீட்டோட ஸ்கேல் எடுத்துக்கும் கஸ்டம் ஸ்கேல்னாக்க நீங்களாக கொடுக்குற ஸ்கேல் இங்கே வரும் இந்த மாதிரி கஸ்டம் ஸ்கேல் கொடுக்குறப்ப கட்டாயம் ட்ராயிங்கில் வியூவில் நம்ம காமிக்கணும் என்ன ஸ்கேலில் நம்ம ட்ராயிங் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோங்கிறது மஸ்ட் மூணாவது வந்து வியூ டிஸ்பிளே இந்த மூணை மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் மீதியெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம் வியூ டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ என்வரன்மெண்ட் ஃபாலோ என்வரன்மெண்ட்னால் என்ன மீனிங்னாக்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஷேடடில் இருக்குது நான் இதை போயிட்டு நோ ஹிடன்னு வச்சேன்னா எல்லாம் வியூ நோ ஹிடன் ஆகிடும் இப்போ ஒயர் ஃப்ரேம்னு வச்சேனா எல்லா வியூவும் ஒயர் ஃப்ரேம் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஒரு ட்ராயிங்கை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட் எடுக்க போகிறோம் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் விட்டுருந்தோம்னா இந்த டிஸ்பிளேயில் என்ன வருதோ அது வந்து ப்ரிண்டாக வந்துடும் நமக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து ட்ராயிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணணும்னாக்க இந்த வியூ மேலே டபுள் பிக் பண்ணுங்கள் இந்த வியூ டிஸ்பிளேயில் போய்க்கங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே அதெல்லாம் இருக்கும் ஒயர் ஃப்ரேம் வேணுமா ஹிடன் வேணுமா இப்போ நான் வந்து நோ ஹிடன் வச்சு நான் அப்ளைன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நோ ஹிடன் வந்துடும் இப்போ இதை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ஷேடிங்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது மாறவே மாறாது ஓகேங்களா இப்படி தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் வியூ டிஸ்பிளேவை வியூ டிஸ்பிளேலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இருக்குது டேஞ்சென்ட் எட்ஜ் டிஸ்பிளேனு ஒன்று இருக்குது
இல்லைனா அது அவங்கவுங்க விருப்பம் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபாலோ பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு மூணும் தெரியும் வியூ டைப்பில் வியூ வைக்க தெரியும் ஸ்கேல் கஸ்டம் ஸ்கேல் செட் பண்ண தெரியும் வியூ டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு இந்த வியூவை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியும் இப்போ இது மட்டும் போதும் இன்றைக்கி இந்த டீட்டெயிலிங்க்கு வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் வீடியோ பார்க்குறது முக்கியம் கிடையாது இது ஒரு தடவை பார்த்துட்டிங்கன்னாக்கா ஒரு டூ டேஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கிரியோவோட நம்ம எல்லாமே டிசைன் பண்ணாலும் கடைசியாக கொடுக்க போகிற அவுட்புட் வந்து டிராயிங் தான் மேனுஃபேக்சராக இருக்குது நம்ம டிராயிங் ரிலீஸ் பண்ணால் தான் அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இந்த டிராயிங் தான் வந்து குவாலிட்டியாக வெளியில் வரணும் நமக்கு நீங்கள் மாடல் வந்து சில உள்ளார வந்து ஜாமெண்ட்ரி வந்து எரரோடு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை டைமென்ஷன் எரர் இருக்கக்கூடாது ஜாமெண்ட்ரி எரர்ஸ்லாம் சில இதெல்லாம் இருக்கும் கட் எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இல்லாமல் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அது பிரச்சனை கிடையாது பட் டிராயிங்கில் வந்து குவாலிட்டியாக வெளியில் வரணும் அதுக்கு அதனால் இது அதிகமாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஆர் கோபாலகிருஷ்ணன் புக்கு தான் நாங்கள் படித்தப்போ யூஸ் பண்ணோம் நாங்கள் நைன்டி நைன் நைன்டி எயிட்டில் படித்தப்ப அந்த புக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டியான புக்கு ட்ரா இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு பிகினர்ஸ்க்கு அதில் இருக்க மிஷின் ட்ராயிங்ஸ் வந்து ரொம்ப இருக்குது நீங்கள் அது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் மாடல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ட்ராயிங் பண்ணலாம் அதில் ஓவர் டைமென்ஷன் அண்டர் டைமென்ஷன் பிரச்சனை இருக்காது மேக்ஸிமம் ப்ராப்பராக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இல்லை உங்களுக்கு காலேஜுங்களில் கொடுத்துருக்க புக் எடுத்து கூட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகே நன்றி அடுத்ததில் பார்ப்போம் நம்ம அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அடுத்ததில் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ